നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടി റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ദ ക്യാമറ കുറച്ച് പണി ചെയ്ത് രണ്ട് വണ്ടിയിലും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൈക്ക് വർക്കിംഗ് അല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല മറ്റേ വേറൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം വാങ്ങിച്ചത് ആ ക്യാമറ അടിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് കുറച്ച് ആളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പം ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത ഫൈവ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം സൈക്കിൾ പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അസംബിൾ ചെയ്ത് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വന്നില്ല ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൈക്കിൾ പാർട്സ് അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടികൾ പണിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പം എൻജിനും ഫോർക്കും ഫോർക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫോർക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അത് പുറത്തു കൊടുത്താൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ എൻജിനും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തു കൊടുത്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഓബിയസ്ലി പഠിച്ച കാരണം എല്ലാം തന്നെ എന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോർക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്തു ഇത് അടിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കളറാണ് ഒരു ഗൺമെറ്റൽ ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു സിൽവറാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ സിൽവർ പാർട്സിൽ മൊത്തം അടിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക് സെറ്റപ്പാണ് പിന്നെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ടയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ സീൽ മാറ്റി ഓയിൽ സീൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് കവർ അതായത് ഈ ഡസ്റ്റ് കവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് കാരണം ഇത് ഫുൾ മുറുക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓണർ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയായിരുന്നു അതാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾ വരുമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലോക്ക് സെൻട്രൽ ലോക്ക് ആക്കി അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഈ സാധനം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ലോക്കാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കോൺ സെറ്റ് ഫുൾ മാറി അത് കാരണം വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിലൊക്കെ തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം കോൺ സെറ്റ് ഫുൾ മാറി പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ക്യാരിയർ പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഈ ടൈപ്പ് അല്ല ഇരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി അതിനെ പിന്നെ ഫുൾ നട്ടും ബോൾട്ട് നമ്മൾ സിങ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് യെല്ലോ കളറിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് ഒറിജിനൽ പുള്ളിയുടെ മഡ് ഗാർഡ് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് മഡ് ഗാർഡാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുള്ളി അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതും പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതേപോലെ നമ്മളുടെ റിം പുതിയ റിമ്മാണ് ആ റിം പുള്ളി വീണ്ടും പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പോക്സ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ റിയർ വീല് നമ്മൾ ഗൺമെറ്റൽ ഷെയ്ഡിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ നാല് നട്ട് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സൽസ് ബാക്കി നട്ടൺ ബോൾട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തു അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ലാഭിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ നട്ടൺ ബോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ പുതിയത് വാങ്ങും പുതിയത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സ്പ്രിങ്സ് വരെ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കണ്ട എല്ലാ നട്ടും ബോൾട്ടും സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോക്സ് പുതിയതാണ് കാരണം പഴയ ഷോക്സിൽ
ഇപ്പം ഈ ടൂട്ടിയുടെ ലിഡ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയത് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ബാറ്ററി ബാൻഡ് പുതിയത് വാങ്ങി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് അവർ പവർ ബോക്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത സാധനമാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മിക്കതും നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പുതിയത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെഡല് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കാരണം ഫൈവ് സ്പീഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല അതേപോലെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഫോർക്കിൻ്റെ ഇന്നർ ട്യൂബ്സ് നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മഡ് ഗാർഡ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് തിന്നാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അതിന് ആസ്സസ് വെച്ചേക്കാണ് ഹാൻഡിൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനി ഫിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ മേളിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഇതുവരെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് റിമ്മി ഇതേപോലെ പുതിയത് വാങ്ങി അതിന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു കമ്പികൾ പുതിയ വാങ്ങി പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മഡ് ഗാർഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സലും പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ക്വാർട്ടർ പിൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഇപ്പം വയറിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം വലിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ മോഡൽ ലാസ്റ്റ് മോഡൽ ആർ എക്സിൻ്റെ ഡോമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്ന സെൻട്രലിലായതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ അല്ല ഇത് ഒരു ചെറിയ പണി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മിക്കവാറും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റർ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേബിള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പുതിയത് വെച്ചു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ബാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കുറച്ചുകൂടെ ത്രെഡ് വേണം അപ്പം ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ത്രെഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് എടുത്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം വലുതായിട്ട് പണിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേളിൽ ആ സാധനം ഹാൻഡിലിൻ്റെ ആ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റായി പിന്നെ ഞാനിത് ഷോക്കൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡസ്റ്റ് ബൂട്ട് ഇടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കും പിന്നെ ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ റീബിൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻജിൻ റീബിൽഡിന് ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം കാരണം ഒന്നാമത് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ ഒന്നാമത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് മാറും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കസ് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കൈ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബൈക്ക് കണ്ടോ കുറച്ച് ബ്ലേഡ് ആയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ബ്ലേഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ടൂറ്റി പമ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു അര ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് മറ്റേ നമ്മളുടെ എൻജിൻ പാർട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഡിസംബിൾ ചെയ്ത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ അര ദിവസത്തെ പണിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് സൈഡ് പാനൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടർ വെക്കണം ക്രാഷ് കാർഡ് വെക്കണം അപ്പോൾ
പിന്നെ ഈ ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് പിന്നെ എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ആവശ്യമില്ലാതെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ട്യൂബ്സ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പഴയത് അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ വണ്ടി റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റും കൂടെ മാറ്റാമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകുന്ന സാധനമല്ല ഒന്നി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ ചെറിയ വീൽ എ എസ് ഡിയുടെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് വീല് വൈഡ് വീലൊക്കെ ഇട്ട് ബെയറിങ്സും ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ്സും അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് റിസ്ക് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വണ്ടിയുടെ റെസ്റ്റോറേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് വീഡിയോൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു എക്സ് ആക്കിയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം വീഡിയോ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ വരെ കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വണ്ടിയുടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നി നഷ്ടപ്പെടാം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ തേഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ അത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കൈ വഴക്കം വേണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ആയി ഇത് ചെയ്താലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വണ്ടി ഇളക്കുമ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചിളക്കുകയല്ല ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ നട്ടും ബോൾട്ടും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയി വീഴും ചിലതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെ വരുന്ന നട്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അവർ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടും ബോൾട്ടും സിങ്ക്ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കവറിലോട്ടങ്ങ് ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ റബ്ബർ പാർട്സ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കുമല്ലേ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുഷുണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന റബ്ബർ ടാങ്കിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ വരുന്ന അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ചാസിയിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന റബ്ബർ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു നട്ടിടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ടാങ്ക് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റബ്ബർ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നാശമാകുന്ന സാധനങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ കപ്ലിംഗ് റബ്ബർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നാശമാകാറില്ല അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മാറ്റേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് മാറ്റേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സാധനം റീബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ്സും മാറ്റണം അതായത് എൻജിനിൽ വരുന്ന നമ്മളുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ ടൂറ്റി ഓയിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർക്കിനകത്ത് വരുന്ന ഓയിൽ പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം പഴയത് ഇതിനകത്തൊക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ വരാം കാരണം നമ്മളിപ്പം ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ പിന്നെ കാലിപ്പർ അത് ഒറ
പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ സംഭവം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോർക്കിൻ്റെ ഓയിൽ സീൽസും മാറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ ഇപ്പം ക്രാങ്കിനകത്ത് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ബെയറിങ് നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കലി റീയൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ മൊത്തം പൊളിച്ചിട്ടേക്കാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടേക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബെയറിങ്സിനകത്തൊക്കെ അഴുക്ക് കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ബെയറിങ്സ് മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫെയിലാവും അത് ചിലപ്പോൾ ക്രാങ്ക് കയറി പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഓയിൽ സീലും ബെയറിങ്സൊക്കെ അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ സീൽസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ത്രീ ബോണ്ട് വെച്ച് ഒരു ലെയർ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഓയിൽ സീൽസ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല യമഹ എന്ന് പാക്കിങ്ങിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അത് യമഹ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ലീക്ക് വരും പിന്നെ വേറൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ബെയറിങ് ഇളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ സീലൊക്കെ ഇളക്കുന്നത് അവർ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ സീൽ കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ബോണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും തേച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർക്കിനകത്ത് അത് ചെയ്യരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർക്കിനകത്തുള്ള ഓയിൽ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവും ബാക്കി എൻജിൻ പാർട്സിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അത് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുടെ എൻജിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന ഗിയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം കുറച്ച് ബോണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചെറുതായിട്ട് കിടന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ കിടക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഓയിൽ സീലും ബെയറിങ് എല്ലാം മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് പിസ്റ്റണിൻ്റെ കണക്ടിങ് റോഡ് ബെയറിങ് വേണമെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിസ്റ്റൺ സെയിം പിസ്റ്റൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റീബോർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കണക്ടിങ് റോഡ് ബെയറിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ ഒരു നോയ്സ് വന്നേക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നോയ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആകെ കൂടെ വിഷമമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻജിൻ ഇപ്പോൾ റീബിൽഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ നോയ്സ് വന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് അവർ വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണക്ടിങ് റോഡ് ബെയറിങ് ചിലപ്പം പിസ്റ്റൺ മാറ്റാതെ മാറിയതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതൊരു സാധ്യതയാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റണ്ണിങ് ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പൊളിച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രശ്നം വരാം അപ്പം അത് ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻജിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ക്രാങ്കിനകത്ത് ഇപ്പം കണക്ടിങ് റോഡിനകത്ത് പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ക്രാങ്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നാലും നോയ്സ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ടിങ് റോഡ് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ ബെയർ ബെയറിങ് സെറ്റേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പഴയ ബെയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പഴയ ബെയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ പ്ലേ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ കണക്ടിങ് റോഡിന് അതേപോലെ പ്ലേ വരും അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ബെയറിങ് എന്തായാലും മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻജിൻ റീബിൽഡിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എൻജിൻ്റെ എല്ലാ ബെയറിങ്സും എല്ലാ ഓയിൽ സീൽസും ഞാൻ മാറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ആർ എക്സ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ആ വണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പണിയാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും
അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ചെയിൻ കവേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പെയിൻ റിമൂവർ വെച്ച് ചെയിൻ കവറിന് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും കാരണം ചെയിൻ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തിൻ മെറ്റലാണ് നമുക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ബാക്കി എൻജിൻ കവേഴ്സ് ഹെഡ് സിലിണ്ടർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് സെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു നാല് എച്ച് പിയുടെ ഒരു കമ്പ്രസർ കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പീസ് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് മീഡിയ അതിന് വില കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഒരു പീസിന് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയുകയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഒളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് വേറെ ലെവലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് പ്രൈമർ അടിക്കുക പ്രൈമർ ഒന്ന് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഫൈവ് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് തേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ഫിനിഷാണ് എല്ലാം പഴയ പെയിൻറ്റൊക്കെ പോകും പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു പെയിൻറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ 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 പെയിൻറ്റ് ഇളകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് പേപ്പർ തേച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങ് പുട്ടി അടിച്ചിടും പുട്ടി അടിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ അങ്ങ് അടിക്കും ഇത് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ചൂടാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊള്ളി ഇളകും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും മെറ്റൽ ബെയർ മെറ്റൽ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രൈമർ അടിച്ച് പ്രൈമറിനെ സാൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊള്ളി ഇളകും പൊള്ളി ഇളകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തികേടാവും അത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കുറച്ചല്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അത്യാവശ്യം ഈ ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് ഒരു സാധനം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്ത് സമയത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഈ എൻജിൻ പാർട്സും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ബോഡിയല്ല അതായത് ടാങ്കും സൈഡ് കവേഴ്സും ഒഴികെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം രൂപയായിരുന്നു അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് കൊള്ള വിലയാണ് കാരണം ഏഴായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പൈസയാണ് അപ്പോൾ ആ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത്രയും എന്തുകൊണ്ടും കോസ്റ്റ് വരത്തില്ല അപ്പം മാത്രമല്ല സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഫിനിഷുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല കൊണ്ടുപോയി അവിടം വരെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് പുള്ളി ഒരു നാല് നാലര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഓരോ പീസായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഞാൻ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാങ്ക് സൈഡ് കവേഴ്സാണ് ഇപ്പം ഇവിടെയും ഉള്ള സെയിം പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ചെറിയ ചപ്പലോ ചെറിയ ഡിങ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പൊട്ടി വാരി തേക്കും പൊട്ടി വാരി തേച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തുരുമ്പുണ്ടോ അതൊന്നും നോക്കത്തില്ല അങ്ങ് നേരെ അങ്ങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട
കാരണം പുട്ടിയുടെ പുറത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം കവറിങ് അത്ര വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതായത് പുട്ടി തെളിഞ്ഞ് കാണും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പ്രൈമർ വെക്കും പ്രൈമറിൻ്റെ അകത്ത് ചിലവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് പ്രൈമറിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കും അതിന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഫില്ലർ കോട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ആദ്യം ഫുൾ ഈ ടാങ്കിനെ പ്രൈമർ അടിച്ച് തേച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു റെഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൻഡി ആപ്പിൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പോളോ റെഡോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റെഡ് ഒരു നൂറ് മില്ലി വാങ്ങും നൂറ് മില്ലിക്ക് വലിയ പ്രൈ പൈസ ഒന്നും ആകത്തില്ല അപ്പോൾ ആ നൂറ് മില്ലി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ടാങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഫുൾ അത് അടിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ കിട്ടും റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിന് കവറിങ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഏകദേശം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസ് ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പേപ്പർ വെച്ച് ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് അതായത് ബേസ് കോട്ട് അടിക്കുന്നത് ബേസ് കോട്ട് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പം ഈ ബേസ് കോട്ടിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻസോ ഡസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അതായത് ക്ലിയർ അടിക്കുമ്പോൾ തെളിച്ച് കാണാം ഇപ്പോൾ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിനാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ രണ്ട് സ്ട്രൈപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സ്പീഡോ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ കൈയോടെ ഒട്ടിക്കുക ഈ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സ്പീഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറും ഞാൻ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അടിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തിക്ക് കോട്ടായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് ക്ലിയർ അടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെ പത്ത് ദിവസം ഉണങ്ങാൻ വിടും ഉണങ്ങാൻ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കോട്ടും കൂടെ ക്ലിയർ അടിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ച് പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷ് ആണ് ഇതൊക്കെ ട്രേഡ് സീക്രറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു മെക്കാനിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവനെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു പെയിൻ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനേ അറിയാവുള്ളൂ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ എവിടെ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഏത് രീതി അടിക്കണം ഏത് സാധനം എടുത്ത് വെക്കുമ്പം സ്ക്രാച്ച് വരും ഏത് സാധനം നമുക്ക് പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് വിടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരുത്തൻ ചേസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് എൻജിൻ വെക്കുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം വീണ്ടും വണ്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അയാളുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിന്ന് നിൽപ്പിനടിക്കും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം ഏത് സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ കാർപ്പറ്റൊക്കെ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ഫോം ഉണ്ട് വീട്ടിൽ കാർപ്പറ്റ് ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഫോം എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ നട്ടും പോലിട്ടും ഗ്രീസ് ഇട്ട് വേണം വെക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് മഡ് ഗാർഡൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഗ്രീസ് തേക്കണം പിന്നെ മഡ് ഗാർഡൻ്റെ അടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീസ്
ഒരുപാട് ചെലവ് നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മിസ്സാവാതിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ആ ആ ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പുകാരനും പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇല്ല ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു തന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഈ വണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെറിയ റിയാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓണറിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് നഷ്ടമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റേ ആൾക്കാരെ പോലെ കൊള്ള ലാഭത്തിനല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ എനിക്കിത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം പെയിൻറ്റിനൊക്കെ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നേ ഒന്ന് വീണ്ടും അടിച്ചു തരാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വേറെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ ആർ എക്സെഡ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് പണ്ട് ഒരു ഷവലിൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ മേളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്ലിയർ പിടിച്ചേക്കുന്നത് അവരെടുത്ത് അത് ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർ ശരിയാക്കി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വണ്ടികൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അതായത് സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ മേളിൽ ക്ലിയർ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്ലോസി ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൈമർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറത്തി വിടേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിന്നർ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തിന്നറിനകത്തൊക്കെയാണ് ഇവന്മാർ ലാഭിക്കുന്നത് ക്ലിയറിനകത്തൊക്കെയാണ് ലാഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയും സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ വലിയ വില വ്യത്യാസമില്ല അപ്പം ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അവർ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഒരാൾ പോയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഡ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ക്ലിയർ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അതിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം പണ്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളുടെ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളാം അത് ഞാൻ പഠിച്ച പാടമാണ് ക്രൂസ് ആദ്യമായിട്ട് ഗോൾഡനിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിയാൽ തന്നെ പതിനേഴായിരം രൂപയായിരുന്നു ഡ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് മാത്രം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ട് പെയിൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്റർ പെയിൻറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ചിലവായത് വണ്ടി കൊളമായി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരൻ അത് ആ കൊച്ചു പയ്യനെ അടുത്ത് കോൺട്രാക്ടിന് കൊടുത്ത് അവനത് അടിച്ച് കൊളമാക്കി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര വില കൂടിയ സാധനം ഉപയോഗിച്ചാലും ചിലപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് വരണമെന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ആ പത്ത് രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ വാങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങും വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പം നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യയായി മാറും അങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇപ്പം ചിലവരൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്റ്റോറേഷന് ഒരു എൺപതിനായിരം ആവുമോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മരം ഞെട്ടിപ്പോകും വേണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതേ സമയം ഒരുത്തൻ പറയും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അപ്പം അവൻ ചെറിയ മീൻ എടുത്ത് തരും പറയും ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ചേട്ടാ മൊത്തം എത്രയാവും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിനകത്ത് തീരും അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ മീനെടുത്ത് ആദ്യം കടിക്കും അപ്പം ഒരു പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അടുത്തത് ഇത്രയും വേണം പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഇത്രയായി അതിന് ഇത്രയായി അതിന് അത്രയായി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാർ എൺപതിനായിരം രൂപ കേട്ട സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അവന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് ഇരുപതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് വണ്ടികൾ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആൾക്കാരെ കടത്തിലോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു സിലിണ്ടറൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഫൈവ് സ്പീഡ് സിലിണ്ടറിനൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പ
അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫുൾ ടൈം പണിയില്ല ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് പാർട്സ് വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പാർട്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സാധനം വരെ എന്തായാലും ഒരാഴ്ച എടുക്കും അപ്പൊ ആ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇനി ഒരു സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഫുൾ ഇളക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ അത് ഇനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അതുപോലെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുക നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പാക്കേജ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി തരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വേണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് നോയ്സ് ഇത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെ വാങ്ങി ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂവിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോളജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു ഏഴെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥയും നമ്മളുടെ സമയം അപ്പോൾ അത് കാരണം എന്തായാലും ഇനി വീഡിയോസ് വരും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ബൈ